Alors, bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Today is the second Sunday of the month. So you'll remember that it's bilingual today. We still have the morning prayer, but without Eucharist, because it's a virtual service. C'est un service virtuel ce matin. Malheureusement, nous ne pourrons pas communier, mais nous allons avoir la liturgie de prière bilingue. Uh, today is a, another big feast. Very important. It's the Feast of the Blessed Sacrament, also called Corpus Christi. C'est une grande fête encore aujourd'hui. C'est la fête du Saint-Sacrement, qu'on appelle aussi la fête Dieu. Et euh, le thème pour cette célébration, c'est euh, être le peuple de Dieu nourri par l'Eucharistie. Our theme for today is uh, being the God's people nourished with the Eucharist. Alors, je commence sans plus tarder au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lord, hear my prayer. And give ear to my words. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Avec joie, entrez devant lui avec allégresse. It is he that had made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Know ye that the Lord is God. And into his court with praise be thankful unto him and bless his name. Enter into his gates with thanksgiving. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. God of my heart whose mighty power reaches everywhere. God of my heart, to, to you be honor and glory. Grant me the grace I dwell your, in your presence, God of my heart. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin. Let my mouth be filled with praise. And I will sing your glory and your greatness throughout the day. Seigneur notre Dieu, Nous te remercions d'avoir fait lui pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de, de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. And now the Ten Commandments, les Dix Commandements. I am the Lord thy God. Thou shalt have none other gods but me. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Thou shalt not make the name of the Lord thy God in vain. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant six jours, mais le septième est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honor thy father and thy mother. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Thou shalt not commit adultery. Lord, have mercy upon us and incline in our hearts to keep this law. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, 
ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. A doctor of the law, ask Jesus, Master, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the, and the second is like this. You shall love your neighbor as yourself. In these two commandments are contained all the law and the prophets. Lord, have mercy on us and inscribe in our hearts all these laws that you have given us. We beseech thee. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions de Dieu pour recevoir son illumination et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. <coughs> May God have mercy on you, forgive you your sin, and lead you to everlasting life. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Lord, have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Your word, O Lord, is softer in my ear than the most flattering instrument. Your word is more is for me what, it, what for the young be, the sugar of the tender flower. Good shepherd, to the best grass you lead. The young lambs, for them they are the coolest shades and the clearest waters. Let us, under the ancient vaults, sing for God, the ruler of our hearts. With our hymns, let us exalt the love and favor of the Lord. And now we'll see the prayer for the Feast of the Blessed Sacrament. Maintenant, nous allons réciter la collecte pour la fête de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamez alors. Dans le sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, tu as voulu, Seigneur, nous laisser un mémorial perpétuel de ton amour pour nous. Fais-nous en goûter les fruits de grâce, afin que nous menions une vie conforme à tes desseins. Nous te le demandons par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur. And now in English, in the sacrament of the blood, at the end of the body and blood of your Christ. You wish, O oh Lord, to leave us a perpetual memorial of your love. <coughs> Help us taste the fruit of this grace so we may live our lives according to your will. We ask this through the merits of Jesus our Savior. Amen. And now the readings. First reading, a reading from the book of Deuteronomy. Moses spoke to the people. Remember the long way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness in order to humble you, testing you to know what was in your heart, whether or not you would keep his commandments. He humbled you by letting you hunger.
than by feeding you with manna, with which neither you nor your ancestors were acquainted, in order to make you understand that man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord. Do not exalt yourself, forgetting the Lord your God. You brought, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery, who led you through the great and terrible wilderness and arid wasteland with poisonous snakes and scorpions. He made water flow from, for you from flit rock and fed you in the wilderness with manna that your ancestors did not know to humble you and to test you and in the end to do you good. The word of the Lord. Thanks be to God. Pour le psaume aujourd'hui, nous allons dire « Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. » Alors, glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Ensemble, « Peuple de, de Dieu, Dieu, célèbre ton, ton Seigneur. Seigneur. » Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te ressaisit. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Ensemble, peuple Le du Dieu Seigneur, Dieu. célèbre, ton, célèbre ton, ton Seigneur. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il est. Ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Ensemble, le peuple, peuple de, de Dieu, Dieu célèbre ton Seigneur. Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, la coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir nourri la foule avec cinq pains et deux poissons, Jésus disait, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donné pour que le monde ait la vie. » Les gens discutaient entre eux, mais comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, non, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé 
et que moi, je vis par le pain. De même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Moi, celui qui mange ce pain vivra éternellement. And now in English, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats this bread, he will live forever. The bread that I will give him is my flesh, which I give so that the world may live. This started an angry argument among them. How can this man give us his flesh to eat? They asked. Jesus said to them, I'm telling you the truth. If you do not eat the flesh <coughs> of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in yourselves. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise him to life on the last day. For my flesh is the real food, and my blood is the real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood lives in me, and I live in him. The living Father sent me, and because of him I live also. In the same way, whoever eats Uh, me will live because of me. This, then, is the bread that came down from heaven. It is not like the bread that your ancestors ate, but then later died. No, the one who eats this bread will live forever. This is the word of the Lord. Thanks be to God. The Blessed Sacrament is a very important feast because it came, it comes at the end of a, of a process, I call it a process of revelation. It starts with the, res the resurrection of the Lord and then the ascension and the, the envoy of the Holy Spirit at Pentecost and then under the action of the Spirit in us. The Blessed Trinity, we understand the mystery of the communion of love between the three persons and how through the Holy Eucharist we share in it fully in the love of the Blessed Trinity. So this is what happens today at the Feast of the Blessed Sacrament. This is the manifestation of the totality of the mystery of love between the Father, the Son, and the Holy Spirit. And how it is engrained in the dynamics, in the whole energy of the Christian community. Alors, les textes de la fête d'aujourd'hui essaient de nous faire saisir cette importance du Saint-Sacrement à partir de l'expérience des Hébreux avec le, le livre du, du Deutéronome, et avec une idée en tête, c'est que l'expérience des Hébreux pendant 40 ans au désert, après la libération d'Égypte, devait leur faire vivre quelque chose de fondamental. Ils devaient, à travers cette expérience qui était très difficile, parce que le désert est habité de scorpions, puis de serpents venimeux, puis c'est une terre aride pas d'eau, pas de récolte, ils ne pouvaient pas survivre dans ce désert aride. Mais comment ont-ils pu survivre? C'est que Dieu les accompagnait. Dieu n'a pas fait que les faire sortir et les laisser aller, non. Il a ouvert les grandes eaux de la mer pour qu'ils traversent, puis ensuite engloutir 
le, les chants de Pharaon et de ses armées, mais il a aussi accompagné son peuple dans cette misère noire du désert. Et il s'est révélé à eux dans euh, cette expérience de découvrir que, quelle que soit la misère qui nous arrive, Dieu est là présent et il se manifeste. Et c'est ça que Moïse leur explique là, dans le, le chapitre 8, verset 3 du Deutéronome. Dieu vous a fait avoir faim et il vous a nourri de la manne pour vous faire comprendre qu'on ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. La parole de Dieu au sens de sa présence parmi nous, la, sa, sa présence concrète à travers sa parole. Et la manne, bien, un rappel, c'était comme, euh, comme du pain, c'était une substance comme du, de la mie de pain qui venait du ciel et qui tombait sur la terre. Quand on la mangeait, ça goûtait le miel. Et ils allaient ramasser ça tous les jours, sauf le vendredi à cause du Shabbat. Et là, il fallait qu'ils ramassent pour deux jours parce que dans la pratique des Hébreux, il ne fallait pas travailler le jour du sabbat. Alors, the Exodus, the exit from Egypt, aimed at making the Hebrews the people of God. C'est ça le, le sens du, de cette traversée du désert. And the manna that he gave them to eat is what made them survive. They could not have survived in these terrible conditions of the desert. And through experiencing that, they came to understand something fundamental. Their exit from Egypt would only be true and lasting as a freedom by making God the foundation of their life. The foundation is in the sense that he is there, he is with us, he will do something for us, he will not let us die, but also he is with us through his word, through his law, through his commandments, organizing our social life in such a way that it's livable without these instructions of God, they would have killed themselves. Because, you know, they experience all sorts of emotions, jealousy, envy, you know. They had to have rules to govern them. So God taught of them. And what he gave to Moses is the code to live by, to make the social life livable. Et dans l'Évangile, Jésus table là-dessus ce qui s'est passé au désert. Parce que c'était fondamental. Là. On retient ça à travers toute cette misère et la saisie que Dieu est là et qu'il fait des choses pour nous. On devient son peuple. C'est grand ce qui s'est passé là. C'est pour ça que les textes pour la messe du Saint-Sacrement dans l'année A partent de là. Comment l'idée de peuple de Dieu s'est construite dans le désert à travers cette expérience-là. Et Jésus, lui, était conscient de l'importance de l'exode du désert qui a suivi. Il table là-dessus dans son enseignement. Parce qu'il se présente comme la nouvelle manne, de new manna. That new enrichment, but a new enrichment but something more. It was to be a nourishment for abundant life. I am the living bread, he said, that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Je suis le pain vivant descendu du ciel, dit-il. Il est la nouvelle manne qui mange ce pain, vivra éternellement. 
le pain que je donne, c'est ma chair pour la vie du monde. Saint John, chapter 6, verse 51. That's the gospel for today. Jesus links what happened in the desert under Moses to what is he is to accomplish on Calvary. The propitiation he was for our sins and the justification that followed propitiation. You know, give us back our dignity. Give us back the feeling that we're okay through Jesus Christ and his merits. We're okay to deal with God and afresh and new what was not possible before because we were too sin too sinful to feel okay to talk to God. Through Jesus there was a passage. He is the new manna. The prefiguring manna was a prefiguration of the true food that Jesus would give through the Eucharist. My flesh is the true food, says Jesus in Saint John chapter 6, verse 55. Alors la manne au désert préfigurait la vraie nourriture que Jésus allait nous donner dans la Sainte Eucharistie. Ma chair est la vraie nourriture, nous dit-il dans Saint Jean chapitre 6, verset 55. Et euh, ici, je, je vais en parler un petit peu plus loin, mais c'est toute notre messe là qui ressort. Parce que vous reconnaissez sûrement des paroles de notre messe au moment de la fraction du pain et de la communion, parce qu'elle est bâtie sur cette théologie-là, justement. L'évangile de Saint Jean et la, lettre de, la première lettre de Saint Paul au Coran. Corinthiens chapitre 10, verset 17. Jésus gives in the Eucharist as the true food, life eternal, life abundant. Uh, that's what makes us live in communion of Trinitarian love, as we've seen last Sunday with Reverend Willard uh, on the feast of the Trinity, it was the theme of his preaching that uh, through the merits of Jesus Christ and the action of the Holy Spirit, we come to be in full communion with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and then we experience Trinitarian love, a communion in and through which we form the one body the people of God, the church. That's what we've heard in Psalm 147 this morning. And that's what we've heard in St. Paul's letter, the first one, chapter 10, verse 17. When we prepare to receive communion, at the time of the breaking of the bread, that's what we see. That... Uh, we form one body because we share in the same bread and the same cup. Alors c'est dans la communion d'amour trinitaire à laquelle nous sommes conviés, comme l'a expliqué la semaine passée le révérend Willard, une communion qui nous unit en un seul corps, le peuple de Dieu, l'Église. Saint Paul, sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10. Verset 17. Alors nous formons un seul corps, dit le célébrant, euh, au moment de, de la fraction du pain. Et l'Assemblée répond, car nous avons tous part au même pain. Vous reconnaissez les paroles de notre messe catholique chrétienne. The crisis of COVID-19, in a way, is a crossing of the desert for us. And as people of God, we are called to become the Christ that we receive in the Eucharist when we have communion. 
we have to be that love that he gives himself, reaching out his hand to those in need, all sorts of needs, nursing, medical, but also uh, emotional needs, to feel that we still exist for others, that we are confined in our houses, but we need to be in contact with others. So the, the way we reach out to people, bring them the love of Christ, is a way to be what we receive in the Holy Communion. La crise du COVID-19, c'est une sorte de traversée du désert pour nous. Et comme peuple de Dieu, nous sommes appelés à devenir le Christ que nous recevons dans la Sainte Eucharistie, dans la communion, à être cet amour qui se donne et cette main tendue aux besoins des personnes qui ont euh, des manques, hein? des manques de santé naturellement avec les soins nursing, les soins infirmiers, les soins médicaux, mais aussi en manque d'affection, parce que ce confinement, ce n'est pas naturel pour les humains. Alors, c'est sûr que la crise actuelle est une occasion de traverser ce désert-là en apportant aux autres l'amour du Christ. Et ça peut faire une différence dans leur vie aux autres. Alors, je termine avec une prière. Ô oh, bon pasteur, notre vrai pain, nourris-nous, protège-nous, et conduis-nous au banquet céleste en compagnie de tes saints. Amen. Let us pray. O good shepherd, our true bread, nourish us, protect us, and lead us to the heavenly banquet in the company of your saints. Amen. Et maintenant, à ce moment-ci, de la messe, nous avons généralement l'Eucharistie. Alors, c'est spécial de célébrer la fête du Saint-Sacrement sans communier. Il faut vraiment qu'on soit dans une crise particulière. At this time, we have the Holy Eucharist in our morning prayer service, but today, because of confinement, we cannot receive communion. It's very special not to come to have communion on the Feast of the Blessed Sacrament. So it shows that it's a very particular crisis we are in with this COVID-19. So at this point, I'll uh, say a prayer for spiritual communion instead of sharing in the body and blood of our Lord. Lord, confinement prevents me from receiving you in the homes and in the wine of the Eucharist. But I unite to you spiritually to be strengthened by your grace and to live in your love. Maranatha, come Lord Jesus Christ. Seigneur, le confinement m'empêche de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie. Mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. And now let's go back to our liturgy on page 4, after, after communion. Ô oh Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, 
Seul en ville, seul, seul. Maître de mes jours. De, de ma mort, mort, je t'offre. Je t'offre. Les premiers du jour qui lui sur moi. moi. Je veux, sous tes restes, ne le donner qu'à toi. Dingue d'un œil propice en voir tous les instants. Que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous les besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la grâce que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. O oh Lord, do not withhold your mercy from us. May your love and your truth always protect us. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon cri s'élève vers toi. Lord, our God. Who made us arrive at the beginning of, the th of this day, save us today by the power of your grace, and grant that we do not commit any sin, but that our words, thoughts, and actions be always conformed to thy justice and done in accordance with your holy law. That's what we ask through Christ our Lord. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. It is in the name of the Father who created us, of the Son who redeemed us, and of the Holy Spirit who sanctified us, that we begin this new day. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Go in the peace of Christ. Amen. Alors voici, nous sommes rendus à la fin de cette liturgie. Passez une très bonne semaine dans l'énergie qui se dégage de cette belle fête du Saint-Sacrement. Une belle grosse fête qui était très importante, en tout cas, que dans, dans mon enfance. Parce que à, au Saint-Sacrement, toute l'énergie de la communauté de la Sainte-Messe était même projeté jusqu'à l'extérieur, dans tout le village, toute la ville, avec la procession. Et on souhaite donc que encore aujourd'hui, la belle radiance amoureuse de la Sainte Trinité à laquelle on communique pleinement dans la Sainte Eucharistie puisse se répandre dans le monde entier, particulièrement en ces temps si difficiles de la COVID-19. Uh, we are at the end of this celebration. May you have a very good week, very pleasant week. And uh, I wish that uh, the good energy of the Blessed Sacrament that we celebrate today can reach out to you and all the people around you, particularly those in need in this particular difficult time of the COVID-19. So may the good Lord be with you and uh, be happy, be healthy uh, for the days ahead. Bye-bye. Au revoir.